Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün sizlere 5 tane film önereceğim. Yaz tatilini izlemeniz gereken kesinlikle. Neden özellikle yaz tatili diyorum? Çünkü yaz tatili dışında izlerseniz bu filmleri inanılmaz yazı özletiyor. O yüzden yazın izleyin, aradan çıksın. O yüzden yazın izlemeniz gereken, özellikle yazın izlemeniz gereken birkaç tane film önereceğim. Yaz ortamını, yaz neşesini, yaz aşklarını güzel veren bir kaç film. Evet, başlayalım. Şimdi beni bilenler, kanalımı takip edenler, bu film önerisi videolarında hep bir tane filmin olduğunu fark etmiştir. O da Call Me By Your Name. Call Me By Your Name 1980'ler Kuzey İtalyası'nda ki bir genci anlatıyor Elio. Yaz tatilini anlatıyor Elio'nun. Elio'nun Oliver'la olan yaz aşkını anlatıyor. Bu filmi artık izlemediyseniz artık yani şu 5 milyon kere önerdim bu filmi. Ve öne ölene kadar önermeye devam edeceğim Call Me By Your Name'i. Evet. Call Me By Your Name güzel bir film ve yazın izlemezseniz gerçekten yazı özletiyor. Şimdi birazcık daha eski bir film önereceğim. En azından listemdeki en eski film bu. 1987 yapımı Dirty Dancing ya da ilk aşk, ilk dans mı? Türkçesi öyle bir şey galiba. Netflix'te öyle çevirmişler de. Dirty Dancing şunu anlatıyor. Baby diye bir karakterimiz var. Kızın takma ismi bu tabii. Normal ismi Francis. Ee, Baby diye bir kız var. Bu yaz kampları olur ya. Belki gitmişsiniz de daha önce. Veya aile otelleri Aile otellerinde moteller. Yani böyle işte böyle çeşitli çeşitli aktiviteler var. Yani otel gibi düşünün. Neyse öyle bir yere gidiyor. Çeşitli çeşitli aktiviteler var. İşte dans var, pilates var, yüzme var, tenis var. Öyle bir sürü aktivite var. Dans hocaları Johnny de bu kulüpteki işi dışında aynı zamanda yaş yarışmalara falan katılıyor. Ve başka yerlerde de çıkıyor. Hani gösteri yapıyor. Ve ee, bu adamın partneri sakatlanıyor. Spoiler vermeyeyim diye sakatlanıyor dedim. Neyse devam ediyoruz. Ee, sonra da e, Francis Baby onun yerine geçiyor. Partnerinin yerine geçiyor ve beraber dans partnerleri oluyorlar. Pek de istemese de Baby. Çok güzel bir film. Çok yaz havasını çok güzel veren bir film. Şimdiki önereceğim film bu önereceğim filmler arasından yaz havası verse de birazcık daha korkunç kesinlikle böyle inanılmaz romantik komedi veya aile filmi havası yok bu filmde. Şimdi önereceğim film Ingrid Goes West diye bir film. Ingrid'le tanışmamız şöyle oluyor. Filmin ilk başında Ingrid bir tane akıl hastanesinden kaydını alıp dışarıya çıkıyor. Hayatını devam etmeye başlıyor. Ve bir tane kadına takıyor. Ee, bu kadın Taylor Sloan diye bir tane kadın. Bu hani Instagram bloggerları oluyor ya işte e, influencerlar. Influencerlar gibi bir hayat yaşıyor bu Taylor. Kaliforniya'da yaşıyor ve Ingrid bu kıza takıyor. Ardından işte kızı bulmaya Kaliforniya'ya gidiyor. Çok fazla spoiler vermek istemem ama hani ki farklı hayat yaşıyor. Böyle bir takık kız hakkında çok fazla şey biliyor ama aynı zamanda da arkadaşı gibi davranmaya çalışıyor. Aralarından en böyle ürpertici film bu. Kesinlikle öneririm bu filmi de. Dediğim gibi Kaliforniya'da geçtiği için birazcık yaz havası veriyor. O yüzden şu an öner öneriyorum. Şimdi önereceğim film ise listemdeki tek animasyon film. O da My Neighbor Totoro. Ee, Hayao Miyazaki'nin filmlerinden biri ve en meşhur olanlarından da biri. Totoro şunu anlatıyor. İki tane kız kardeş babalarıyla beraber e, birazcık daha kırsal bir kesime yerleşiyorlar Japonya'nın. Ki e, hastanedeki annelerine daha yakın olsunlar. İşte kız kardeşler çok güzel şey yapıyorlar. İşte çayır falan filan. Yeşillik her taraf çok güzel. Bu arada Çizimleri de çok güzel. Miyazaki filmlerini zaten izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ee, hala dijitalleşmemize rağmen elle çizimi önemseyen animasyon şirketlerinden biri. Şu ana kadar Miyazaki filmlerinin, Stüdyo Ghibli filmlerinin hepsi elle çizilmiş. Kız kardeşlerden küçük olan kayboluyor. Nasıl kayboluyor? Totoro'yu buluyor. Mistik yaratıklar var, Totoro var. Kedi otobüsü var. Bir sürü enteresan şeyler var. Sırf çizimler için bile izleyin yani. Gerçekten çok çok güzel bir film. Ve artık yani izlemediyseniz çok büyük şey kaçırıyorsunuz. Son filmime geçiyorum şimdi. Ve bugün size önereceğim son film ise The Way Way Back diye bir film. The Way Way Back ben Netflix'te öylesine dolaşırken bir anda karşıma çıkan bir film ve ben bayağı beğendim bu filmi. Tam yaz anlatıyor. Yazın depresif ergenleri anlatıyor. Duncan baş karakterimiz ve ailesiyle beraber bu tatil yöresilerinden birine gidiyorlar Amerika'daki. Ve bu tatil yöresinin en önemli şeylerinden biri de turistik açıdan en önemli simgelerinden biri de aqua parklarının ve Duncan Aqua Park'ta çalışmaya başlıyor ve Aqua Park'ın müdürüyle de çok yakın bir dostluk ediniyor. Bunu anlatıyor. Birazcık daha durum hikayesi çok böyle bir olay gelişmiyor. Duncan'da kendinizi çok net görebilirsiniz çünkü ailesi gerçekten çok rahatsız edici bir aile ve bundan bıkan, bundan usanan bir genci anlatıyor en sonunda film. O yüzden sizin de kesinlikle Duncan'la bağlaşabileceğinizi düşünüyorum. Ve aynı zamanda zaten yaz tatilini çok güzel anlatıyor. İşte Aqua Park var, hava güzel yani tam yazı anlatıyor film. Zaten yaz tatiline geçiyor. O yüzden kesinlikle izlemeniz gereken bir film olduğunu düşünüyorum yaz tatilinde. Ee, evet.
Benim bugünlük önereceğim filmler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi butonuna basmayı unutmayın. Geri dönüyorum arkadaşlar. Yaz tatilinde size çok güzel videolar hazırlayacağım. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hmm.